진짜 헬스 너무 귀여워. 어, 근데 민영이 이전에 진짜 미쳤어. And not helpful and dangerous. 빨리 나쁘지 않아. 그래야죠. You're likely to get quite a lot of side effects. 제가 담배를 한 번도 먹거든요. Ah, very interesting. 야, 날이 나오면 날이 열심히 먹어. My goodness. 빨리 낫는 것 같아요. No, absolutely not. 나도 먹죠. 네, 빨리 낫는 것 같아. I don't see a benefit for these medicines. Das muss man alles nehmen. Um. No way. No way. No, no, no. <laughs> That's a lot of things for a cold. <laughs> Are there different types yeah. of uh, different types of tablets? Some I have no idea. Nou, het zit er wel medicijnen tussen die wij niet zouden voorschrijven en ook niet zouden afleveren. Op zich hebben we al deze medicijnen wel in voorraad in de apotheek. Maar ja, antibiotica voor beginnende verkoudheid doen we sowieso niet. Uh, nou, enzymen, ik zou niet zo goed weten wat ze daarmee mee bedoelen. Welke medicijnen er dan voorgeschreven zijn. Antihistaminica geven we niet bij verkoudheid, alleen bij allergie. Ja. En die andere medicijnen hebben we ook wel in voorraad. Ja, decongestants, dat zijn eigenlijk die neus. Dat is eigenlijk die neusspray wat je, wat je zou geven. En voor de rest, uh, nou ja, bij verkoudheid geven we dit lang niet allemaal. 
Ja? Ja, goed. Dankjewel. Für die gleiche Situation hier kann ich abnehmen. Und das ist der. Could you take a look at this? Sure. And then that uh, whole package, or one, only one dose, but three times a day. For you how have long? To three, four days. My goodness! And this is for a a the same illness that I. Mm -hmm. Well, that's amazing. <laughs> well, there are two antibiotics, so that is very strong, and the chances of having side effects from those antibiotics are very high. Es kann sein, dass er schon auch eine bakterielle Superinfektion hat. Das zeigt sich aber ähm, generell dann doch darin, dass das Fieber auch höher ist, dass das Krankheitsgefühl stärker ist, dass das Sekret eitrig ist. Das ist alles nicht bei ihm der Fall. Ein anti-inflammatory enzyme. Um, very interesting. <laughs> We never use those in the UK. Um, and then there's an antihistamine as well, which I'm not sure that would really benefit the patient in any way. Antitussives, well, antitussives are for stopping the cough. Uh, we, do, we know they do not work. Uh, there's lots of evidence they show. Also, die, der Schleim zeigt ja an, dass der Körper sich reinigen will. Und ähm, auch, ähm, äh, das, das hilft ja auch, den Infekt zu überwinden. In dem Moment, wo ich das unterdrücke, hat der Patient vielleicht ein paar Stunden Ruhe oder äh, aber äh, äh, der Schleim bleibt in den Lungen drin oder in der Nase und äh, die, die Heilung wird äh, dadurch eigentlich äh, verzögert. Mucolytics are used for people with very severe chest disease. And um, they're potentially dangerous because they could uh, raise the patient's blood pressure and cause heart disease or heart attack, even in young children. And then one digestive. So that means that's to protect the stomach against all the other pills. So you're taking just one pill to protect from all the other pills as well. That's extraordinary. This is a medication for common cold patients mm -hmm. from, from Korea. They get all this? Yes. It's <laughs> 10 tablets. And for how long? For three days. Three days. Four, three, four days. And what costs it? Uh, this is belachelijk. Dat, uh, dit is heel erg dat dit gebeurt. Um, ik kan echt zeggen dat van de lijst van pillen die hierin zit, geen van de medicijnen een bewezen effect heeft op het verloop van de ziekte. Dus je zult er geen dag korter ziek van zijn. Uh, sommige van de uh, medicijnen kunnen je misschien iets beter laten voelen. Maar eigenlijk denk ik nog niet eens dat er iets tussen zit wat je beter laat voelen. Maakpijn? Ja. Heb je ook keelpijn? Nou, ze is nu geen koorts. Nee. Gisteravond. Die is mooi. <laughs> zo. Die hebben we nog nooit gezien, hè? Het is een luisterkonijn. Mag ik even zo dat er... Ja? Ik ga hem even luisteren. Doe maar zuchten zo. 
niet ontstoken. Nee hoor. Nee. Is allemaal goed. Zo, mag je weer afkomen? Hoppakee. Dan gaan we even opschrijven. Mijn dochtertje is al uh, de hele week ziek en ik dacht toch even voor het weekend uh, even de dokter er naar te laten kijken of het uh, ja, een infectie of iets uh, is. Want ze, krijgt, ze heeft telkens koorts en dan gaat het weer over en dan weer koorts. Dus ik vond het lang duren, zeg maar. Uh, niks voorgeschreven, hij heeft alles gecontroleerd en het is waarschijnlijk gewoon een, een virus. En, uh, ja, en, uh, dus ze moeten gewoon uitzieken. Ja. Zo, voor een onschuldige virusinfectie. Ja. ja. Nee, dat doen we in Nederland niet. Zeker niet. Nee. Waarom gebeurt dat? <coughs> dat gebeurt uh, omdat je dus uh, geïnfecteerd wordt met een verkoudheid in een virus. <coughs> er zijn er heel veel van, meer dan 20.000. zijn griepvirussen, verkoudheidsvirussen. En het zijn onschuldige aandoeningen die dus uh, uh, in het Engels zelflimiting zijn, gaan vanzelf over. En, uh, en je hoest het dus aan, gaat door de lucht. Gustav Klimt war ein Maler, der in der Wiener Kaiserzeit seine Karriere begonnen hat, zunächst ganz. Er hat Allegorien geschaffen, die so interessant waren, aber auch so morbide waren teilweise. Also vor allem diese beiden Dinge, das Erotische und das Todesmotiv, haben ihn für die Bürger auch teilweise sehr schwer akzeptabel gemacht. Er hat in einer eigenen Realität gelebt und ich glaube, dass auch diese Fieberträume das sehr verstärkt haben. Ja, die Symptome der spanischen Grippe sind sehr, sehr stark. Sehr starke Kopfschmerzen, sehr hohes Fieber, Gliederschmerzen. Es ist eine absolute allgemeine Beeinträchtigung der Gesundheit. Vor allem aber hat diese Krankheit auch zur Folge, dass man geistig, psychisch sehr, sehr stark verändert ist. Und sie sind der spanischen Influenza zum Opfer gefallen, die damals Millionen von Menschen hinweggerafft hat. The 1918 influenza, pandemic influenza, was by far the most a uh, dangerous one and the, uh, which caused the most morbidity and mortality, meaning the most disease and the most death. So at that time, uh, people thought it was a bacterium. Only later, about uh, almost 15, 20 years later, it became clear that it was a virus. So influenza and the common cold are really apples and oranges. They are caused by both 
diseases, influenza and the common cold, are caused by viruses. However, these viruses are very, very different. Influenza virus vaccines are only protective against influenza and cannot have no effect whatsoever on common cold.